përshëndetje nga Medicin. Ja ku jemi sërish bashkë në të martën tonë. Për qëfar do të flasim sot? Tema e parë do t'je nishanet. Qëfar janë nishanet si t'i ndjekim ato dhe kur duhet të alarmoemi? Dhe si që thamë, do të flasim për nishanet. I jemi me doktoresh Rozana Qelen. Përshëndetje, doktoresha. Përshëndetje. Njeke dermatologe. Do të ndjekim filimisht një insert të shkurëtër, për qëfar janë nishanet, si të ndjekim ato dhe më pas vazhdojmë bisedën tonë. Nuk egziston një person që nuk ka një nishan, dërsa të tjerë kanë me qindra. Nishanet përbëhen nga qëlizat e molonocitave, cilat kryojnë pigment, mësë shpeshti, i kanë personat më lukur më të qele dhe cilat e kanë problem të marrin gjyrë të eret. Të ekë personat e shëndet që manton nuk ndryshojnë shumë gjatë jetës, mund të jenë shumë të ndryshëm, gati në gjyrorës ose të zi. Shumica e nishaneve është me voglë se një centimeter, simetrike dhe kanë struktur homogjene. Nishanet e lindura mund të jenë më të mëdha dhe më shumë se disa centimetra, dërsa nga disa nishane, rritën edhe shimet. Nishanet komplekse ose intradermali janë të ngritur me formë kupole dhe janë të pikmetuar më dobot me njëgjurosë dhe në njëgjur kafe të qelet. Ato shpesh kanë struktur jo të regullt dhe mund të imitoj në ndryshimet ma linje. Në 20 vitet e fundit në mënyrë të konsidrueshme, është rritur numri të sëmurve nga sëmundjet ma linje, melanomat. Dermatologët e rekomandojnë kontrolet të shpeshta si të mos të persona që kanë shumë nishane, lukur në njërë të qelet apo familjarë që janë prekur nga melanoma. Këta persona duhet të examinojnë të pak të njëherë në 6 muaj, ndërsa ata që nuk i kanë këtu karakteristika, duhet të vizitojnë të dermatologët të pak të njëherë në vidë. Po përveç examinimit profesional se cili mund të bë një kontrol vetjak, e cili bazohet në regullin e njërë në tërkomtarish si A, B, C, D, E, ku A, përfajson asimetrin, nishanet kanë pëthuaj se gjithmon form të regull, të rembulakët simetrike, një nishan në normal, ka form asimetrike dhe të shregull, B, muret anësore, një nishane ka të regull pjesën anësore, ndërsa një formacion malin është shregull në form, C, në gjyra. Një nishan normal ka një gjyrë homogjene, ndërsa to që mund të shëndrohen në të morë, kanë tonalitetet të ndryshme të njërës në trajt njëllash, dë dimensionet. Një nishan binin nuk është më shumë se 6 mm, nëse je kalon këtë përmas, duhet të drejtojnë i mjekut, e evolucioni. Një nishan që ndryshon me kalimin e kohës, ngrijet më larëzit së përfaqja lëkurës, ndryshon përmasat apo njëron, duhet të examinuar nga dermatologu, melanoma, një nga format ma agresive të kancerit, hasët shpesh në moshat e rritura. Kjo së mundje është më realt e këfëmijët. Pra duktoresha ndoqëm insertin, por qëfar do të tëtë kur ne shofim një nishan në trup, ka ndodhur diqka me lëkurën tonë, apo jo? Atere, nishanet ose nevëset janë për këfisime mjekësore, jo specifike, të dukshme, të lezioneve të lëkurës, të kufizuara dhe mund të shfaqen, jo vetëm në lëkur, për mund të shfaqen edhe në mukaos. Nishanet, ne indajmë në nishanet të lindura, pra nishanet kongenitale dhe nishanet të fituara. Një person duhet të ketë nga 10 dhe dheri në 20 nishanet në trupin e ti. Dhe këto nishanet mund të jenë normale. Zakonisht, nishanet mund të ndryshojnë pas tajmë me kohën, mund të ndryshojnë shumë elemente të vetë nishanit duke filluar që nga njyra, për masat, lezionet, pra janë buzët e nishanit. Dhe ka disa cilësi që ne e vlerësojnë nishanit. Por të kesh një nishan vlerësojt si një faktor risku? Zakonisht personat që kanë një numër të madhë nishanesh, janë më të riskuar për të pasur probleme të nishaneve më vonë të cilat mund të malinizohen, por jo do mos do shmërishtë, sepse ka shumë kriteri të cilat qojnë në malinizimin e nishaneve. Pra, nishanet të një person mund të mbeten të tila, pra nuk ka risk për të malinizuar dhe pas një farmoshe si të mos në moshat e treta, mund edhe të shduke në këto nishane. Pra, në vetë vete, nishanet nuk është se përbëjnë do një problem. Janë disa faktor të cilat shojnë në malinizimin e nishaneve. Ju thatë në përkufizimin tuaj, shë ne mund të kemi 10-20 nishane në trup. Por nëse kemi më tepër, qëfar do të tëtë kjo? 
Atere, nëse kemi më tepër, si do mos në persona që kanë një numër të madhë nishane, shpra në bi një qindë nishane, këto persona duhet të bëjnë kontrole periodike të këmjeku dermatologë. Për të parë, nëse nishanet janë normal, nëse kemi ndryshime të strukturës e nishani, të formës, të njërës e nishani... Pra duhet i ndjekin në mënyrë më të regullë. Po mre që nishanet kanë njërat të ndryshme, njërë kafe, njërë të kuqe, njërë ndofta dhe më të erët, ka ndë një diferencë në njëra? Po, ka edhe njëra, sepse si që përmonda njëra pra ndryshimi njërës, është një faktor që mund të naqoj të prekupojmi, pra të bejmi me rak për atë një shanë dhe të shkojmë të këmije kur për ta kontroluar. Kur zakonisht të kur një shani ka disa njëra brenda ti, ose mund të ketë një njërë pak të qudicme, pra jo njërë kafe, pra mund të jetë një njërë blu, erët, ose disa njërë atë vendosur atë e kinjiti një shanë, atër e kjo do të nga shqetson të më tepër dhe do t'i drejtoheshim mjekut për një kontrol të më tejshëm. Pra, njëra është një faktor që mund të qoj në risk ndaj malinizimi të një shanit. Ajo që i alarmon njerëzit shpesh është në gjyra e kuqe. Dhe në shofim në trupin tonë, shpesh kemi disa nishane me në gjyrë të kuqe. Qëfa janë këto? Këto nishane ne i quajmë hemangioma. Në femra nuk ose përbojnë në do një problem. Në meshku i për të parë nëse mund të lidhe një qikë edhe me problemet të tjera, problemet e mëlqis, atëre ne bëjmë edhe egzaminimet të mëtejshme për të parë nëse janë nishane që mund të malinizonë apo jo. Por sa konisht janë nishane të parizikshme, pra nishane hemangiom që i quajmë ne nishane të kushë. Pra nuk është një gjë për të shqetsuar një nishan i tjilë. Jo, nuk është një gjë për të shqetsuar. Shpesh nishan ne ju themi dhe lezeve ose zgjatimeve që mund të kemi në lëkur. Qëfar janë këto në të vërtet? Lezet që gjuajmë në në gjuajmë popullore, në gjuajmë mjekësore ne gjuajmë dhe rruke. Në fakt nuk është se janë të gjitha nishane, por me gjitha të një pjesë e tyre mund të lidhen edhe me nishane. Pra, këto janë kryesisht nishane të cilat nuk janë të lidhura me qelizat melanocitike, të cilat shojnë në malinizimin e nishanit, to janë të lidhura më të për me glandulat se bake. Pra, prekin disa loj që lizat të tjera, kërës ishë glandulat se bake. Dhe në mëne i klasifikojnë këto në... Gjëndrat e indyres. Gjëndrat e indyres, po. Për populatë. Dhe nuk janë të rezikshme, sigurisht të janë të lokalizuar a kërës ishë në shtresën e si për me, si për fajtësorit lëkurës, pra në shtresën epidermale, dhe i klasifikojnë në disa grupe, por që nuk janë të rezikshme. Janë i shane që mund të trajtojnë shumë mirë me metodat të tjeshta duke filluar nga kryoterapia, që është djekja me azotë lëngshëm, ose heqja me lazer. Edhe kjo është një metod shumë e mirë për heqje në këtyre në shaneve. Pra të bëjmë një panoram të përgjishme të në shaneve. A mund të indajmë këto në grupe të ndryshme? Nishanet, po, indajmë në grupet të ndryshme. Thamë, neve nishanet indajmë në dy grupe kërësore, pra që nga nishanet kongenitali, që janë nishanet të lindura, dhe këto nishanet duen kontroluar erë pasere, sepse dhe mosha me prekur për malinizimin e nishanit, janë mosha të reja, si do mos më bastë një zetave, dhe si do mos kur kemi dhe nishanet të rinjë, atëre kontroli duhet jetë më i shpesh, më periodi, të këmjeku dermatolog, dhe kemi dhe nishanet e fituara, që gjithashtu dhe nishanet e fituara mund të përbëjnë një risk më vonë në varësit të disa faktorve që ndikojnë dhe që luajnë një rol në malinizimin e nishaneve. Pra tham që nishanet mund të ndryshojnë me kohën. Ka tisa shenja specifike që ne duhet të alarmojmi dhe të shkojmë drejtet e mjeku dermatolog? Po, ka disa shenjat të cilat ne i klasifikojmë si pas termit A, B, C, D, E, duke filluar A që është asimetria, pra kur ne shikojmë të një nishan e të vetë, 
pa ju drejtuar mjekut, pra kur shikojmë që nishani nuk ka simetri, uh, bë, është borderi pra janë buzët, kufit. kufit e nishanit, kur ato janë të të shregullt, së është kolori, ngjyra, pra kur kemi ndryshime të ngjyrës së nishanit, ato që unë përmenda më sipër, në disa ngjyra brenda të një ditë nishan ose ngjyra të veçanta që ndryshojnë nga nishanet e tjerë, dë është diametri i nishanit, pra kur kemi një diametër të rritur mbi 8 mm të nishanit, dhe e është evaluimi i nishanit, pra ndryshimi, ndryshimi në kohë ko i nishanit. Atere, në qofë se konstatojnë këto, duhet pa tjetër që të bëjmë një kontrol të mjeku dermatolog dhe mjeku duhet të blersoj, dermatologu duhet të blersoj këtë situat në varsi të këtyre kriterve. Pra, dhe kur vjen pacienti për një kontrol, uh, duhet të bëhet një vizit e përgjithshme e pacientit, uh, duke par të gjitha nishanet që ndodhe në trupin e ti, duke blersuar të gjitha nishanet që ndodhe në trupin e ti, duke blersuar uh, duke historit hartë hart, të tyre, po, të tyre duke blersuar historin familjare, pasi dhe predispozicioni genetik luan një rol të rëndësishëm në malinizimin e nishaneve, të gjitha këto duhet në marrë në konsiderat dhe duhet bërë një examinim i olësishëm i nishaneve. Filohet për nishanet të cilat janë të, që mund të dyshohet, mund të filohet me një examinim dermatoskopik. Qëfar është dermatoskopi? Dermatoskopi është një examinim eko e lukurës që mund të quaj, për të parë dhe për të përcaktuar diagnozëm dhe tipin e nishanit. Më vonë, në rase vendoset edhe në dermatoskopi, në del një nishan i malinizuar, atëre në bazë të saj vendoset edhe trajtimi i mëtejshëm dhe examinimi dhe më vonë trajtimi i mëtejshëm. Examinime për të vendosur një diagnoz është edhe biopsia, pra meret një pies materiali, Material. ose komplet nishani, sepse tani bëhet biopsia totale dhe uh, analizohet istologikisht nishani. Dhe e vazhdojmë bisedën ton pas publicitetit. Dhe jemi sërish në studio me mjekën dermatologi Rozana Cella. Pra po flisnim doktoresha për examinimin me dermatoskop të nishaneve që është ju thatë një ekografi e të themi në sojnëta për e nishanet lëkurën tonë. Për ndryshime që ndodhin me nishanet, nishanet me si do t'i ndjekim ato më pas. Biopsia ishte një, examin, një uh, metod për të uh, parë Për të diagnostikuar, por, por është edhe për uh, kurative. Nuk është thjesht diagnostikuse biopsia. Kështu që është shumë e rëndësishme, në basi të e, bëhet një dermatoskopi e nishanit, vazhdohet me biopsin, zakonisht bëhet biopsia totale, pra heqja totale e nishanit, duke parë që dhe nishanit kam për masa jo shumë të mëta, pra për masa të vogla, hishje totalisht dhe analizohet pas taj istologikisht. Kjo është edhe trajtuse biopsia. E, A ka nishanit që hishen me laser? Sepse na pëlqen, lazeri shumë këto ka. Po, 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 lazeri është një metod shumë e mirë trajtuse, lazeri ablativ, që është një metod shumë e mirë trajtuse për nishanet. Kush janë nishanet që do të hishen me lazer? Janë nishanet që do të hishen, pra, vlerësohet, e para vlerësohet, shfar tipi nishani është. Uh, në rase është një nishan uh, që ofte dhe melanom që mund të jetë në stadin e parë, uh, sepse dhe melanoma që është kanseri më agresiv i lëkurës ka 4 stade, pra në rase ajo mund të jetë në stadin e parë, mund të trajtohet shumë mirë edhe me lazer. Pre lazeri është një nga metodat, metodat e trajtimit. E trajtimit edhe që nuk le dhe shenjë. është një metod shumë e mirë dhe që pra, nuk dhe le cikatrit. Pra ndaj Por, folëm për nishanet, për masat, format, njyrat e tyre, po, a ka faktor risku për nishanet? 
Sigurisht, faktorët e riskut të kë nishanet janë ekspozimet e vazhdueshme në rezet ultraviolet, janë diegjet e përsëritura, sidomos në fëmijët e vejgjel, diegjet e përsëritura në djel, sidomos dhe lëkurat e barda që janë të predispozuara më të eper për të diegur në djel, janë predispozicioni genetik që e përmënda dhe më parë, sepse djetë që e historit familjare ka ndikim në shumë smundje, ashtu si kurse edhe në kancerin e lëkurës. Pasaj është edhe insuficienca imunitare, zakonisht persona që ka një insuficienca imunitare, pra që janë me kemioterapi, ose që bëjnë radioterapi, pra që ka një kancer diku të një organi tjetër, dhe këta janë më të riskuar për të pasur edhe kancer të lëkurës. Pra ndaj është shumë e rëndësishme që duke qënë që faktorët e riskut janë kryesisht djeli e rezatimi, është shumë e rëndësishme dhe të merën dhe masat më brojë se ndaj ekspozimit në djel. Përveç këture faktorve që ne përmëndëm, e rëndësishme është që personit të bëjë kontrol dhe periodike të këmjeku. Pra, edhe në rrasë se nuk konstaton këto format, ndryshimet të formave të njyrave, të përmasave të nishanit, kur ne kemi një numër të madhë nishanesh në trupin tonë, e rëndësishme është që të drejtojmë të mjeku. Pra, të bëjmë atë hartën e nishaneve, të famë që të mjeku. Ju tha që ka nishane që janë të lindura, ka dhe nishane që janë të fituara. Nishane që janë të lindura, kanë për dispozit më të lartë për të ndryshuar gjatjetës? Apo kjo nuk ka ndo një rëndësi? Jo, kjo ka rëndësi, ka një predispozit për të ndryshuar gjatë jetës, sepse këto nishane ndryshojnë më shpej duke qënë që edhe personi rritet, pra dhe nishane ndryshojnë me rritjen e trupit. Dhe këto nishane duhet të kontrolojnë më shpej se sa, këto persona duhet të kontrolojnë më shpej të këmjeku se sa persona të tjerë. Zakonisht në këto nishane, janë të përfshira pra ndërthuren edhe faktorët hormonale duke që në këto ndryshimet hormonale dhe këto ndikojnë në ndryshimet që mund të pësoj nishane. Thamë që nishanet kanë dhe ka dhe fmijët me nishane. A ka ndo një gjë që duhet të shqetsohem i më tepër të këfmijët apo jo? Normalisht është numëri i nishaneve kryesisht që na bënd të shqetsojmë, të tregojmë i më të kujdejtë shumë të këtë fëmijët dhe të kontrolojmë më shpesh të këtë mje këtë fëmijët. E rëndësishme është edhe evitimi i faktorve të risku që ndikojnë në nishanet, në malinizimin e nishaneve. Pra, qoftë fëmijët, qoftë edhe persona që janë të riskuar drejt malinizimi të nishaneve, duhet të tregojnë kujdes në evitimin atyre orareve të ekspozimit në djel në pikun nga ora 10 duhet i shmangim rezet e djelit nga ora 10 deri në 4 ja rezet më të forta dhe rezet që mund të shkaktojnë dëme dhe në lukurën tonë dhe të knishanet duhet të mari masa mbrojtse kryesisht dhe kur ekspozojmi në djel duhet të mari masa mbrojtse të përdorim kremrat mbrojtës ndaj djelit të përdorim veshje mbrojtse ndaj djelit që nga kapelit, sy dhe djelit, apo dhe veshjet e trupit që të evitojmë efektet negative të rezeve të djelit në lëkurën tonë. Një person që është djegur dhe i janë formuar disa nishane në trup nga djegja nga djelit, të themi, është më i predispozuar për ndryshim të këtyre nishaneve dhe qëfar duhet të bëj në vazhdimësi? Po, një person i cili ka djegje të përsëritura të lëkurës, sigurisht që është më i riskuar për të 
pasur malinizim të, të nishanit, të nishaneve. E para njërë është kontroli të këmje ku dermatolog. Pas taj janë edhe masat mbrojtse që personi duhet të marë. Pra, edhe në rase nuk kemi probleme të nishaneve dhe pas digjeve të përsëritura, masat mbrojtse që duhet të marë personi janë shumë të rëndësishme. Si që për mundat e mësi për pra mbrojtja, evitimi i djelit, mbrojta nda i djelit dhe përdorimi i veshjeve që në mbrojnë të ajti. Një person që ka një shane, sa shpesh duhet të vendosi kremi mbrojtës? Gjatë ditës, kër nuk shkonë në plash, duhet të vendosi në mëngjes 30 minuta për para se të dali dhe të vazhdoj ditën. Ndërsa, kër shkonë në plash, personi duhet të vendosi shdo dy orë. Dhe sidomos, kur futet në uj, pabërsi se kremrat janë waterproof, rezistent to water, për sëri, aplikimi i kremit bëhet për të qënë më të sigur dhe më të mbrojtur në taj djelit. A ka zona më të prekura me nishane? Po ka, janë kërësi zona që janë të ekspozuar andaj rezatimit, duke filluar fytyra, pjesët e krave, pjesa e gjoksit dhe të këmeshkujt pjesa e shpinës. A ka persona më të riskuar për të prekur nga një numër më i lartë nishanesh apo kjo nuk ka ndo një lidhje? Jo, nuk zakonisht të predispozicioni genetik është a i që luan rol në këto personat, në malinjësimin e nishanëve në këto personat. Folëm për nishanet, folëm edhe për melanomën që është një form kanceri i nishanëve, i lëkurës të themi. A mund të parandalohet melanoma? Po, në rrasë e melanoma, diagnostikohet në fazat e para të saj, atëre sigurisht që mund të trajtohet shumë mirë dhe mund të meren masa dhe për parandalimin e malinizimit të nishaneve të tjera. Folëm për metodat e ndjekjes për hartën e nishaneve. Sa shpesh duhet a bëjmë atë? e rëndësishme, sidomos në personat të cilët ka një numër të madhë nishanes, kjo duhet bërë në zdo tre muaj, me një kontrol periodik, zdo tre muaj të kë mjeku, dermatolog. Këshilohet heqja e nishaneve të caktuara? Po, këshilohet, këshilohet, bile, jo vetëm këtu të këne, po dhe në botë, ecet me parimin më mirë të parandalohet se sa të kurohet. Ju thatë që mund të bëjmë lazer ose biopsi? Preferonim lazer në stadet e pare të melanomës, por edhe për nishanet e thjeshta? Po, dhe për nishanet e thjeshta. Nëse është një nishan që në bezdis, mund të bëjmë lazer dhe të heqin? Po, 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 sigurisht. Hapi parë është dermatoskopia, pra për të përcaktuar tipin e nishanet dhe pas taj vendoset edhe metoda e trajtimit. Pra mund të jetë me lazer, mund të jetë edhe me biopsi. A ka një këshilë të uajën për ndjekjen e nishaneve dhe qëfar mund të bëjmë më te për për të mbrojtur vetën ndaj nishaneve? Unë do t'ju sugjeroja të gjithë shikuesve që në ndjekjen që të përdorin kremrat me faktor të lartë mbrojtës dhe të... Qëfar faktori? Duke filluar nga faktori 20 edhe si i për është shumë e rëndësishme kjo dhe të tregohet një kujdes duke ndaj ekspozimit në rezet ultraviolet dhe ndaj djelit sidomos duke shmangur sidomos ato oraret e pikut të djelit. Pra, evitoni qëndrimet e zgjatura në djelit, përdorni kremin mbrojtës, bëni dermatos hartën e nishaneve dhe dermatoskop nëse dermatologu ju a këshilon. Falenderojmë, doktor e Shurezana Atelën, për të gjitha këshilat e vlerëshme që në dha dhe bashkë vazhdojmë në pjesën e tretë dhe të katërtë. Përshëndetje, Martina Sërrisht. Përshëndetje. Gëzojmë që jemi sërrisht bashkë në këtë biset, për të folur për frutat dhe lëngjet e frutave.
Lëngjët e frutave dhe të perime bëjë jo vetëm që jam të shish me freskues dhe përmbi të gjitha jam jaftë të vlefshme për shëndetin në gjdo ko e për gjdo mosh. Këto lëngjë jam burim ju rëndësishëm vitamina shpare së gjitha shtë vitaminës të cëmë. Në lëngjët e nëzira nga frutat me nëgjur portokalin në të kuqe dhe nga perimet e gjelbra, gjenën sa si të mjëra pro vitamines dhe vitamina B. Prenda e përdorimi regull të lëngjëve favorizon procesit e tretjes dhe rritë që ndryshmëri në organismin dhe infekcioneve dhe nga rkisave fizike e mendore. Acitet organike të frutave e perimeve janë të domosdoshme për përvecimin e ushimeve, si domos të yndyrnave, duke favorizuar zbërthimin e tyre dhe penguar depozitimin në indin dhjamor. Lëngjët naturore, më pak ose më mirë, as pak shqeqer, janë të varfra në kalori, pra nda janë të pas zëvëndësueshme në ditën e dopsimit. Për moshat e rjes, të mos me vëprimtari fizike, shtimi shqeqerit është i mjë pritur nga organismi. Kres vitaminave dhe aciteve organike, lëngjët janë të pasura dhe me lëndë minerale dhe mikroelement, vlendë të theksojt begatia e tyre në kripre të kaliumit, të cilat ndimojnë për eliminimin nga organismi të ujtë të tepërt, që pengon shakullim në gjaku dhe punimin e zemrës të veshkave. Lëngjët janë të dobishme dhe në të shregullimet të oreksit, por dorimi i tyre me rëndësit të veçant në dimër dhe në pranverë, nuk duhet haruar se dhe në këtë qështje të pritësat dëmëtom. Ja cilat janë disa loje lëngje frutesh dhe përfitimet për trupin, lëngu i mollës është i pasur me vitamin B dhe C, dimon për trajtimin e simptomave të artritit, që të son dhe pastron sistemin e tretjes, lëngu i mollës është i shëndetshëm dhe për trajtimin e konstipacionit dhe djares. Lëngu i kajsis përmban vitamina B, C dhe vitamin K, substanca që nga delsojnë procesin e plakjes, është i dobishëm për trajtimin në anemizë të problemeve që vinë nga menopauza. Lëngu i manaferes përmban sasit të mëdha të vitaminës C dhe E, dy atë e oksidant që ndimojnë në luftimin e radikaleve të lira. A i përmban dhe molekule që luftojnë që liza dhe indet e trupit që janë të lidura me sëmunjët të tila si kanceri apo dhe sëmunjët e zemrës. Kjo pi është efektive në kontrolin e diabetit. Lëngu i limonit përmban një sasit të madhe të vitaminave B dhe A, a i pastronin e të gjakut dhe pjesë të brendshme të trupit. Limoni eliminon toksina dhe ndimon në pastrimin e lëkurës, ndër të tjera parandalon ftojen dhe kuron artritin. Lëngu i portokalit përmban vitamina B dhe C, pa është të dhe në një sasit të madhe mineralesh si magnes, fosfor, kalcium dhe kalium. Lëngu i portokalit ndimon sistemin e brëndshëm të trupit, a i ndimon në qëtësimin e sistemit nërvor duke luftuar angthin dhe pa gjumësin. Sa e vërtet është që shtrydhja e agrumeve dhe përdorimi i lëngu të tyre zdo mëngjes nëjhmon në reduktimin e intyrnave në gjakë? është e vërtet, sepse baza qofte frutave dhe e perimeve janë fibrat. Që fibrat nuk janë që tjetër vërtse karbohidrate komplekse, pra ashtu si që qërnat e thjeshta, këto janë karbohidrate në një zinëgjir të gjatë, dhe këto karbohidrate komplekse duke kaluar në zorë, në këto zinëgjir në tyre të gjatë, bledhin me vete dhe gjithë ndyrnat që janë të lira, le të themi ose të tepërta në zorë. Kështu që pa diskutim që gjithë lojet e fibrave, por si të mos atë që ndodhe të tek perimet, kanë këtë efekt për të uju ullur ndyrnat e tepërta të trupit. Kështu që pa diskutim, përdorimi i legumeve, i perimeve dhe i frutave, po, përdoret edhe në djeta detox, pra për të pastruar trupin nga sësia të tepërta i ndyrnave. Dhe ju do të nga këshilonit që ti përdor një magrumet më mirë të shtrydhura, apo ti konsumonim si fruta? Më e mirë është që ti konsumojim si fruta, përse i përket shtrydhe së tyre, egzistojnë, letë të themi, fjalë të ndryshme që ato humbasin vlerat, nuk është realisht shumë e vërtet, sepse kur ne i shtrydhim ose kur ne i vendosim në blender, realisht fibrat që ndodhen të këfrutat dhe thjesht i coptojmë. Nuk është se i denaturojmë proteinat, nuk është se ne i prishim këto struktura. Kështu që në qofë se ne i përdorim si lëngje frutash, thjesht do të rrisim atë përsithje nga trupion. Por, gjithës e si të e sugjeroja që të hajshin të gjalla, sepse këtë procesin e tretjes ne kemi vetë si njerës që në ka kryuar natyra, pra që nga dhëmbët të coptimi, pushtyma për mes enzimave që ka për të tretur dhe më tejë në stomak, ju sugjeroj pa diskutim që të konsumojnë të gjalla. Dhe sa ndimojnë në funksionimin e mëlqis lëngjet e frutave dhe sidomos agrumet? 
Pa, ndihmojnë shumë uh, për uh, pranin e tyre të antioksidantëve. Antioksidantët, rolin kryesor e kanë të kë mërqia, që është laboratori trupiton, dhe pa ato realisht nuk e rinjë që të kryje përgjësët e ndryshme të pastrimit të trupit, qoft prej mbeturinave të metabolizmit të uh, proteinave, të ndyrnave apo të karbohidratave. Kështu që ato ndihmojnë jashtë masë e mërqin, uh, si do mos për pastrimin e gjakut. Kështu që kjo është arsuja pëse ne duhet i kemi për ditë në djetë. Dhe është kjo tendenca, sidomos këto kohët e fundit, që merë një lëng frutash dhe vazhdo ditën. Por, andihmojnë në realisht lëngjet e frutave në stimulimin e sistemit imunitar? Po, në stimulimin e sistemit imunitar, ndikojnë në jashtë masë, sidomos sepse përdojnë kombinimet të ndryshme të frutave, që përmbajnë, për shumë, njëra më shumë vitamin C, titra më shumë E, njëra ka më shumë magnez, dhe në kombinim, pra në total, ato në garantojnë në një letemi booster të sistemit imunitar. Kështu që janë shumë të mira për të konsumuar në sasin një lëng, për shumë, në ditë. Në sasin e duhur. Në sasin e duhur, gjithë më. Uh, por, që farë ndikimi ka në këto lëngjet e frutave në nivelin e glukozos në gjak? Sheqerin, të themi. Mm-hmm. Uh, kjo është e keqja e të pris me këto lëngje. Duke që nësë ju thashë që karbohidratet edhe pse komplekse, pra fibrat, uh, janë të mira për trupin tonë në momentin kur të projet me sasin e tyre, pra kur ne konsumojmë 2-3 lëngje të tila në dit, pa diskutim që ato është në rojë në sheqer. Uh, dhe në varsi të frutit, uh, rritet shumë, mos e rritet pak nivelli glukozës në gjak. Kjo varë dhe nga indeksi glicemik që se cili frut ka. Por përgjësisht, uh, pavarësisht se frutat janë shumë të pasura me vlera, ato ka me një sasi të lartë sheqer nash. Kështu që ka një ndikim, uh, letë themi në rritjen e nivelli dhe glicemis në gjak. Um, kohët e fundit është gjithashtu tendenca e marjes multivitaminave. Në qofë se ne konsumojmë frutat dhe lëngjet e frutave, a i marim të gjitha këto vitamina dhe minerale dhe nuk është e nevojshme që të marim shtesa? Po, është e vërtet. Nuk kemi pse të marim multivitamin, për vërtse në rastet kur ne kemi bërë analizën dhe kemi dalë me një munges të një vitaminet të saktuar. Kështu që absolutisht nuk e sugjeroj që njërzit mari multivitamina kot, ose sepse u ka thënë dikush, ka një bazë mjekësore pse meret si suplementim. Ne, në qëfë se kemi një dietë të ekuilibruar, pa diskutim që i marim gjithë vitaminet e nevojshme dhe nuk kemi nevoj për as një suplement. A mundë e që frutat të nga bëjnë dëmë në organizëm dhe si të kuptojmë në këtë gjë? Dëmi që mund të nashkaktojnë është e para të këhiperglicemia, pra kur ne konsumojmë shumë fruta, ose mund të vojmë nga një sindrome hiperglicemis momentale, për shumbull me një përgjumje, ose me një rëndes në stomak për arsye të përshëndrimit të gjithë gjakut në sistemin tonë tretës, ndërko që efekti dytë që vjetë tre më shpesh nga konsumimi të për të frutave është shtimi në pesh. Dhe kryesish këta njërës, duke qënë se rrisin në mënyrë të me një hershme sasin e sheqerëna dhe bëjnë në retension të ujtë. Uh, pra tipike për një njëri që konsumon për shumbull fruta në dark, janë e demat në gjëmëtyrë të poshtme, uh, që është një metod për t'i, uh, t'i parë këta pacient, kështu që duhet uh, pasur një nivel shumë shum i kujdeshëm me konsumin e frutave. Unë personalisht të gjëroj dheri në dy porcione fruta në ditë. A mund të në japi në bingarkes për organizmi nëse konsumojmë 5-6 fruta të ndryshme në ditë? Uh, nuk mund të japi në bingarkes, të më nuk është se ka në një ndikim negativ, por uh, duke qënë se 6 fruta janë një sësie konsiderushme karbohidratesh, ne duhet të shojmë balancen. Për shumbull, në qofë se ne duham një ditë të konsumojmë pa diskutim 6 fruta, duhet të eliminojmë për shumbull rizin ose pastat që të shëqyrojmë vaktin tonë. E bërra këtë pytje dhe për faktin që shofim shpesh, shofim këto tendencat e dietave që janë vetëm me fruta, vetëm me bazë frutash dhe eliminohen të gjitha uh, ushimet e tjera dhe përdorin vetëm fruta për disa ditë të caktuar. Të farë mendimi keni për këto dieta? Uh, këto janë dieta pak, paka shumë, dhe më thënë, shumë strikte dhe hynë në, në dieta detox që eliminojnë trupin proteinat dhe ndyrnat e tepërta dhe bazojnë kryesisht në agrumet apo në perimet e ndryshme. Nuk janë shumë të mira, sepse i bje që ne t'i ofrojmë trupit vetëm karbohidrate. Vetëm karbohidrate dhe dhe ridikujnë ndyrna për mes vitaminave dhe t'i privojnë proteinat. Gjërë që nuk është shumë e mirë, por realisht në njerës të cilë dyshojnë se mund të kenë një intolerancë. 
ushqimore. Ose për njërës të cilët mund të vojnë nga kësë sindromi zorës i rrituar, një djec e til disa ditore mund të bëjë shumë mirë për shkarkimin e urave të tepërt ose për toksinat që mund të jenë grumulluar në mëlqi, por jo për të bërë baze për diqme e jetëson. A ka analiza, egzaminime laboratorike të cilat në spuloj ne që kemi deficit vitaminash dhe më pas të priremi drejt frutave të caktuara? Po, janë analizat specifike për gjitho vitamin, me gjitha të dhe në analizat e përgjismë të gjakut, në qofë se për shumë ne dhe të kemi një nivel të ullë të ruazave të kuqe, të eritrocideve, pa diskutim që mund të dyshojmë për një munges të vitaminave B ose të acidit folik. Por, për të zbuluar, në qofë se ne kemi një deficiencë të caktuar vitaminike, duen bërë analizat specifike për se cilën për e tyre. A do të ishte mirë që të dinim nëse kemi apo jo deficite vitaminash për para se të konsumonin frutat? Po, është e vërtet dhe është shumë e nevojshme, po ju të regoj një eksperiencë, sepse unë jam arë edhe me figurat të fitnessit, do më thënë modele që stërvitem për gara, ata e kanë të kusht të nevojshëm për para se të hynë në përgatit e për gara të kontroloj nivelin e vitaminave, sepse në djetën tonë, një njëri normal, për shumë mund të kontroloj që unë mora ka që proteina, ka që karbojdrate dhe konsumove për shumë ka që ndyrë. Por asë njëherë ne nuk fokusohemi të kë minerale dhe vitaminat që marim gjatë ditës. Dhe realisht, pa vitaminat në këto vlera, makronutrient, ne nuk arim që t'i përthithim në trupin tonë. Kështu që të këta sportist bëhen analizat dhe suplementohen me këto vitaminat që u mungojnë, në mënyrë që përthithja tjetë maksimale. Kështu që në qofë se ju bën një analiza, letemi gjak ose të përgjithshme njëherë në vitë, analizat për vitaminat mund të bëhen njëherë në 5 vjetë. Në më thënë është një analizë që mund tjetë pjesë e rutinës suaj të kontrolit. Pa diskutim. Dhe sa fruta në ditë këshiloni që të konsumojmë? Dy fruta. Një që të jetë pjesë e mëngjesit dhe një që të jetë pjesë e mbazditës ose e vaktit me disë drekës dhe darkës. Preferohet që frutat të jenë të njërave të ndryshme. Dhe e mbyllim këtu pjesën e pari të bisedës për të vazhduar pas publicitetit. Dhe jemi në këtë pjesë të katër të bisedës tonë me Matina Qopon, nutricioniste, për të folur për rëndësin e frutave dhe të lëngjeve të frutave. Për e po thoshi, Matina, për dy fruta në ditë. Dy frutat që të jenë të dy njërave të ndryshme. Se njërave të ndryshme. Mund të adini që shpesh të uet që gjatë ditës ne duhet të konsumojmë perime dhe frutat të pes njërave të ndryshme. Pra, egzistojnë njërave le të themi e verth, njërave e kuqe, njërave blu, jeshile dhe portokali. Po se cilë e për tyre njërave përfajson faktikisht një loj antioksidanti. Për shëmbull, tek bluja mund të hynë boronicat, hynë panxari, tek e kuqe, hynë molla e kuqe, hynë domatia, pra... Lule shtrydhja. Lule shtrydhja, të pa diskutim. Se cili për grupeve ka një antioksidant, i cili në trupin tonë ka realisht një funksion specifik. Dhe funksioni antioksidantëve përveç pjesës të mëllqis janë luftimi i qelizave kancerogenet, cilat kryojnë në bas të përdiqme në trupin tonë. Por në sajtë të këtyre në arim që ti eliminojmë dhe ti ndalojmë. Pra ndaj, dy fruta të njërave të ndryshme dhe përpichuni që dhe perime të bëjnë ato tre porcionet e tjera. Për shambull, tre porcionet dhe tre njërat e tjera. Në qofë se konsumojmë një mol të kuqe në mëngjes, në bas ditër të konsumojmë një banane, pas të të kemi dhe diçka jeshile dhe diçka blu, pra t'i plotsojmë gjithë atë tablon. Pra, njëra në tavolinën tonë, njëra në ditën tonë të përdiqme. Pes perime dhe dy fruta, thatë. Pa frutat a duhet i konsumojmë në orare të caktuare të ditës, apo mund të i konsumojmë kur do? Faktikisht, frutat është më e mira për të konsumuar në mëngjes dhe në bas ditës, si që në thash, arsua është sepse metabolizmi i 
sheqernave është më i lartë në këto dy kulme të ditës. Dhe ë uh, shumë njerëz ndjekin metodën për të konsumuar fruta ose për ta kaluar vaktin e darkës me një frut, gjë që nuk është shumë e mirë sepse uh, do na ngadalso metabolizmi dhe ta vështirsoj, le të themi edhe gjumin edhe procesin e prodhimit të hormoneve të gjumit. Pra metabolizmi um, i karbohidrateve është një metabolizëm që është më mirë të stimulohet gjatë ditës se sa kur ne uh, do futemi në gjum. Pra, jo fruta në darë. Jo fruta në darë. Po nëse e filloj mëngjesin me një frut? Po, do ishte shumë mirë, do ishte perfekt. Po konsumimi i frutës me një herë pas ushqimit, është i rekomandushëm? Um, është i rekomandushëm, si domos, dhe uh, grupet që duan të shtojnë në pesh, për shumbull njerëzit që duan të bëjnë mas muskulare, e kanë të përhersh me konsumimin e një portokalli. Si të mos, portokalli, qitro, të cilat përmbaj një sesi shumë të lartë të vitaminës C, do në ndihmoj për të rritur për thithjen. Por të njerëzit që duan të dopsohen, konsumimi frutit pas vaktit, mund të jetë deri diku me dyshqim, në qofë se ata kanë konsumuar dhe karbohidrat tjetër, për shumë në qofë se ata kanë pasur dhe një pjatë me orizë ose makaronë. Asta. Në të kundrët, nuk ka problem. A ka kombinim e frutash që ndikojnë të themi në mos për thithje të njëra tjetërës ose mm-hmm, asgjesim? Po, është e vërtet. Uh, papaja është një frut që faktikisht tu nuk është e konsumohet shumë, po papaja me uh, portokalli nuk sugjerohet, sepse kryohet një sesi shumë lartë aciditeti për stomakur. Dhe është një lëngë që realisht mund të nashkaktoj urth. Dhe një kombinim tjetër që mund të përdorim një jetën tonë është karot dhe portokal, që është një kombinim i cili dherë diku uh, asgjëson apo ullë efektivitetin e njëra tjetërës dhe duen eliminuar së duen evituar. Më mirë të konsumojmë dy të gjala, <laughs> veç e veç se sa të bashkuara. Uh, Boronica, mm-hmm. kita që ka efekte uh, aftësi antioksidante të fuqishme. Mm-hmm. Si do na e këshilonit që ta përdornim? Boronicat, faktikisht ne kemi fatin që në Shqipëri prodhojnë shumë, sidomos në rajonin e veriut, dhe kemi sa si të konsiderushme, qëftë boronicat apo mjedrat, mund të shtojnë shumë mirë në pjatën tonë të mëngjesit, qëftë me cornflakes apo me kosin, ose si një shtes, për shumë gjatë në ditës, ose në salatat të ndryshme. Janë shumë të pasur e me antioksidantët e familjes blu që unë ju përmënda, dhe janë shumë të këshilushme për shëndetin tonë, sidomo, për shëndetin e zemrës. Janë shumë të mira. Uh, banania. Konsumimi bananës shpesh lidet edhe me uh, probleme të tranzitit uh-huh. intestinal ose me kapslik. Êshtë e vërtet, kush duhet a konsumoj më shumë banane dhe kush jo? Uh, faktikisht, banania është ndër frutat që hynë të kategorija e verë dhe mund të konsumojt për dit. Uh, problemi i bananës është uh, tek faza e pjekjes e saj. Pra në qofë se uh, ju keni blerë një banane shumë të fort, ajo me shumë gjasa ka një sasi shumë të lartë të fibrave, që tek njerëzit që kanë një konstipacion le themi kronik, ose që kanë probleme, uh, ose historik probleme shme tretje, nuk bën mirë. Pra, uh, ju kushilloj që të zit një banane të buta uh, por në atë nivelin e mesën, pra jo dhe shumë të buta që mos jenë të pasra me shumë sheqerna, por as shumë të forta, sepse shumë të forta nuk do t'i tresim dot dhe do në blokoj sistemin tretës. Por në qofë se është në formën e saj të but, pra e pjekur a e sa duhet, mund të konsumohet për ditë, nga të gjitha grupet. Uh, cilat janë fruta që kanë më të e për sheqer, karbohidrate mm-hmm. dhe të fardona këshilonit ju? <laughs> Ashtu si që thamë, banania që është shumë e pjekur, pra që është shumë e qullët, ka një sasi shumë të lartë të sheqernave dhe në këtë formë është një frut që duhet e vitojt si do mos nga njerëzi diabetik. Në qofë se është në formën e saj pak më të papjekur ose uh, me një butësi normale, pa diskutim që mund të konsumohet. Uh, darda, ka gjithashtu shumë sheqerna, fatkesisht edhe rushi që ne e përdorim, janë frutat e cilat ne mund të zgjedhim pak më, më pak shpesh, letë themi, do më thëmë më rralë në dietë ndonë, ose të jenë pies e përjafshme, letë themi, e dietës. Këto që kanë sheqerna shumë të larta. Uh, a ka sekrete që duhet të dim në përdorimin e frutave? Uh, sekreti është që ti konsumojmë për herë <laughs> në dietën ton. Pra, dy fruta për herë në dietën ton, po. gjyra e frutave është e rëndësishme, mm-hmm. orari i frutave po ashtu, po. po, 
A duhet të konsumojmë më tepër fruta që janë të stinës? Po, pa diskutim, sepse këtu hynë në rol edhe nëse është bio, apo jo, kam tendencën për të rritur edhe deri diku me hormona apo me pesticide, dhe mëjë mira që të zjedhin produktet e stinës, por ka gjithashtu shumë mjerës që zjedhin të bëjnë salat frutash. Pra, zjedhin, le të themi, 2-3 frutat të ndryshme dhe i presin dhe e bëjnë për gjithë familjen. Edhe kjo është një kombinim shumë i mirë, sepse marim pak nga të gjitha. Pak nga të gjitha. Edhe kjo mund të jetë një zjidhje e mirë. Pra, dhe njëherë ishim të kë frutat dhe lëngjet e frutave. Një mënyrë konsumimi ju në tha që është salata, marja me vete e frutit. Po për lëngjet e frutave dhe njëherë, sepse është kjo tendenca që përdorimi i lëngjeve të frutave, duhet i konsumoj më mirë lëngje, apo frut? Pa diskutim që është më mirë frut, pra frut i gjallë. E para, sepse ne duke e coptuar vetë si frut, si perim, arim që të bëjmë gjithë proceset e tretjes, pra që nga goja të stomaku e këshu me radhë. Dhe, duke e konsumuar të gjallë, le të themi arima të ngopjen në një fast të saktuar, dërsa në qofë se në dëdapim si lëngë, Faza e ngopjes dhe të vi më vonë dhe ne mund të ateprojmë me sasin e lëngjeve. Për më te për është dhe fakti që mund të këni digjuar që kur ne i konsumojmë në form të lëngët, i soptojmë fibrat dhe bëjmë më të lehtë të përthithjen e tyre dhe mari më shumë sheqerën. Më shumë sheqerën. Një tjetër tendenë se kove të fundit është përgjerja me qumësh apo me kos e frutave. është e mirë kjo mënyrë apo jo? Përdoret kërësisht të kë shekarat e ndryshme nga njerëzit që meren me palesër ose si një metod shumë e mirë për të marrë mëngjesin në pun me vete, dheri diku është e mirë, sepse ne arim që të marrim dhe fermentet prej kosit dhe vlerat e frutave, por ndo njëherë ndotë që bakterit të luftojnë vitaminat dhe mund të kemi një, të themi, luftim ose ullit të vlerave të njëra tjetërës. Në ndërve prim. Pra, orari është i rëndësishë? mëngjesi, ose para ditja e konsumimit të tyre, dhe të kemi kujdes të këtë frutat që hedhim në këto një qumësht apo në kos. Një këshil tuaj të fundit për përdorimin e frutave dhe lëngjeve? Në qoftë se do doja që të sugjeroja diqka, do ishte pa diskutim konsumimi frutave në momentin që ju e prisni, pra procesi i oksidimit. Sepse ka njërës që mund t'i presin frutat, t'i marrin të prera me vetën në pun, dhe ato fillojnë procesin e oksidimit dhe humbasin vlerat. Pra në në qofë se ju do shironi që t'i merë një frutat me vete gjatë ditë të suaj, më e mira është që ose t'i ruani në frigorifer, ose t'i merë një të paprera, pra që t'evitojnë procesin e oksidimit. Sepse në qofë se ne do humbasin vlerat, atër pëse po i hamë. Ndërsa sa i takon lëngjeve të frutave, ju sugjeroj që të zhidhni kombinime me pak sheqerna, pra të zhidhni ndoshta një frut, një perim, dhe të konsumoni një herë në ditë. Dhe të falenderoj, Matina, për të gjitha këshillat e vyra, dhe bashkë do të rishiemi të martën e arshme.